ஹாய் ஜெயம் டிவி வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா மாமரம் நிறைய பேர் வீட்டில் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு எப்படி இயற்கையான முறையில் பூச்சி மருந்து அடிக்கிறது அப்படின்றது நம்மள பல பேருக்கு தெரியாது தெரியாதுன்னு சொல்கிறத விட அது ரொம்பவும் கஷ்டமான விஷயம் அப்படின் தான் நம்ம எல்லாருமே நினச்சிட்ருப்போம் ஆனால் எவ்வளோ பெரிய மரமாக இருந்தாலும் அதோட இலைகளுக்கும் சரி தண்டு பகுதிக்கும் சரி நம்மால் எப்படி பூச்சி மருந்து அடிக்கிறதுன்னு யோசிச்சுட்ருக்கிற நம்மள பல பேருக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா ரொம்பவே ஈஸியான முறையில் இயற்கையான முறையில் பூச்சி மருந்து நீங்கள் அடிக்கலாம் உங்களோட மாமரத்துக்கு அதே மாதிரி இனிமையான மாம்பழத்தையும் பூச்சி இல்லாமல் செயற்கையாக பழுக்க வைக்காமல் இயற்கை முறையிலையே நீங்கள் பறித்து சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தான் இந்த வீடியோ அப்படின்னே நான் சொல்லுவேன் நிகழ்ச்சிகளில் போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் ஜெயம் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே உங்களை தேடி வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இனிமே வர சீசன் எல்லாமே மாம்பழ சீசன்னே சொல்லலாம் மாம்பழம் மாவடு மாங்காய் இதெல்லாம் பிடிக்காதவங்களே இருக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு ரொம்பவும் மாம்பழ பிரியர்கள் அதிகம் அப்படின்னே சொல்லலாங்க நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மாமரத்துக்கு ரொம்பவும் எளிய முறையில் நாம் எப்படி இயற்கையான பூச்சி மருந்து அடிக்கிறது அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதை விவரமாக நமக்கு யார் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா குடுவாஞ்சேரியை சேர்ந்த கிரீன்லேண்ட் நர்சரி கார்டனோட உரிமையாளரான திரு பி கிருஷ்ணன் அவர்கள் செயல்முறை விளக்கமாகவே நமக்கு கூற இருக்கார் எப்படி பூச்சி மருந்து அவங்க அடிக்கிறாங்க என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மருந்துக்கு அதே மாதிரி என்ன எக்யூப்மெண்ட்டை வச்சு யூஸ் பண்ணி ரொம்ப சுலபம் அந்த பூச்சி மருந்த இலைகளுக்கும் சரி தண்டு பகுதிக்கும் சரி மரத்துக்கும் சரி அடிக்கிறாங்க நம்மளால அதை ஈஸியாக யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்றதெல்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் அவங்க எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஜேம் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இப்போ நம்ம மாமரத்தினுடைய பயிர் பாதுகாப்பு அதாவது அதனுடைய பூச்சி தொழிலிலேருந்து எப்படி காப்பாற்றுறதுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஜனவரி மாதம் இந்த மாமரங்கள் நிறைய வீடுகளில் இருக்குது பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா நிறைய பேருக்கு வந்து எங்கள் சீ நர்சரியில் சீசன் டைமில் வந்து கேட்பாங்க இது மாதிரி மாங்காய் எல்லாம் புழு புழுவாக இருக்குது உள்ள அப்படிம்பாங்க அது முதல்லே நம்ம பயிர் பாதுகாப்பு பண்ணணும் அதாவது ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுனா நம்ம கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர்லாம் பெஸ்டிசைட்லாம் அடிக்கணும்னு தேவையில்லை அதுக்குரிய பூ இயற்கை பூச்சி மருந்துகள் இருக்குது எங்கள் நர்சரிலேயும் அது கிடைக்குது வேப்பெண்ணெய் கலந்த மருந்துகள் மற்றபடி சில கம்பெனிகள் இயற்கை மருந்துகளையும் சப்ளை பண்ணுறாங்க அந்த மருந்துகளையும் வாங்கி தெளிக்கலாம் நீங்கள் ஆரம்பத்திலே அதாவது பூக்கிறதுக்கு முன்னாடி பூக்கிற டைம்லேயே அடித்தா தான் அதை கட்டுப்படுத்த முடியும் அதுக்காக வந்து ஏன்னு கேட்டால் அந்த பூக்கிற டைம்லேயே அந்த அந்த பூச்சிகள் வந்து அந்த சின்ன அதாவது நெல்லிக்காய்ஸ்ட்டு சைஸுமோ அந்த பிஞ்சுகள் வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு வரும்போதே முட்டையிட்டுரும் அந்த முட்டையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஒரு நூறு நிறைய புழுக்கள் வரும் ஒரு நூறு இரநூறு புழுக்கள் வருதுன்னா அது ஏதாவது ஒரு புழு போய் நம்ம அந்த மாங்கொட்டை உள்ளே இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பிஞ்சு பிஞ்சிலே போய் உள்ள செட்டில் ஆகிடும் அது எப்போ வெளியே வரோன்னா மாம்பழம் பழுக்கும்போது தான் வெளியே வரும் பார்த்தீங்கன்னா நிம்ம பழம் பழுத்துருச்சுன்னா வந்து வெளியே வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அதில் ஹோல்ஸ் இருக்கும் ஆனால் இப்போ வர மாம்பழங்கள் அது தெரிகிறது இல்லை ஏன்னா கெமிக்கல் வச்சு பழுக்க வைக்கிறாங்க அது எல்லாமே ஒன்றா சே அதில் வந்து ட்ரை இதாகிடும் செ செட்டில் அழுகி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய மாம்பழங்கள் இதனால் அழுகி போகும் ஆனால் செயற்கை முறையில் பழுக்க வைக்கும்போது இந்த மாதிரி பிரச்சனை தவிர்க்கப்படுது ஏன்னா மொத்தமே வந்து அந்த பூச்சி முதல் கொண்டு எல்லாமே செத்து போகுது அந்த மாம்பழம் நமக்கும் பாய்சனாக இருக்குது அதனால் நாங்கள் இப்போ எங்கள் தோட்டத்தில் என்ன பண்ணுறோன்னாக்க இந்த பூக்க ஆரம்பிக்கும் போதே இயற்கை மருந்துகளை மட்டும் பயன்படுத்தி மாம் மாங்காயை வந்து விளைய வைக்கிறோம் அதிலேருந்து வரக்கூடிய நல்ல விளை முத்திய காய்களை வந்து வைக்கோல் வைத்து வைக்கோல் வைத்து அதாவது இயற்கை முறையில் பழைய காலத்தில் பண்ணுற மாதிரி எந்த கெமிக்கலும் யூஸ் பண்ணாமல் பழுக்க வைக்கிறோம் அதை நாங்கள் நாங்களே விற்பனை செய்கிறோம் வெளியே போய் நம்ம விற்பனை பண்ணால் வந்து நல்ல லாபம் கிடைக்கிறதில்ல ரெண்டாவது வந்து நம்ம கஸ்டமருக்கு எங்களுக்கு நிறையா கஸ்டமர் இருக்காங்க இப்போ ஒரு பத்து வருஷமாக நர்சரி வச்சுருக்கிறோம் இல்லை ரெகுலராக வர வரக்கூடிய கஸ்டமருக்கு அது பயனடையட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சேல்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த வருஷமும் பண்ணுவோம் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் முன்னாடி பதிவு பண்ணிக்கலாம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்போது மாமரத்தில் த மருந்து தெளிக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்னென்னாக்கா அதுக்குள்ளே ஆள் கிடைக்கணும் அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது அது தேவையில்லை இப்போ நீங்களே ஒரு மரம் ரெண்டு மரம் தான் வீட்டில் வச்சுருக்க போகிறீங்க அதுக்கு வந்து நீங்களே ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மகிட்ட ஸ்ப்ரேயர்
எல்லா இடமுமே படணும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அது அடிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா இடமுமே நல்லா நனைகிற மாதிரி அதை குளிப்பாடுற மாதிரி மரத்தை குளிப்பாடுற மாதிரி பண்ணணும் ஏன்னா அந்த பூச்சிகள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாமரத்தில் பூக்களில் சா சாறு உறிஞ்சக்கூடிய பூச்சிலாம் அந்த தண்டு பகுதியில் தான் இருக்கும் இலையில் இருக்காது அப்போ அந்த தண்டு பகுதியிலே நம்ம மருந்து அடிக்கணும் இப்போ இந்த மரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மா மாமரம் வந்து பூக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது இந்த இப்போ அந்த அந்த சீ இந்த டைமே நம்ம ஒரு மருந்து அடிக்கணும் ஏன்னா அந்த தண்டு பகுதியிலலாம் பூச்சிகள் இருக்கும் நீங்கள் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா அந்த மரத்து பக்கத்தில் போனீங்கன்னாலே அந்த ஈ மாதிரி ஒரு பூச்சி இருக்கும் அது வந்து பூக்கள்லேருந்து சாறுகளை உறிஞ்சிடும் சாறுகள் உறிஞ்சதுன்னா என்ன உறிஞ்சால் என்ன ஆகணுனாக்க அந்த பூவெல்லாம் கொட்ட ஆரம்பிக்கும் அதனால் தண்டு பகுதியிலையும் மருந்து அடிக்கணும் தண்டு பகுதியில் நல்லா அடிக்கிற மாதிரி கீழ் பகுதியிலையும் மரத்துக்கு அடியிலையும் அவன் பூச்சிகள் ஒழிஞ்சிருக்கும் மறைவாக இருக்கும் அதனால் எல்லா இடமும் படுற மாதிரி நல்லா குளிர அடிக்கணும் இது வந்து நம்ம மூணு முறை அடிக்கணும் இப்போ வந்து பூக்குற டைம் ஆரம்பம் இன்னொரு டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நெல்லிக்காய் சைஸ் ஒரு நம்ம நெல்லிக்காய் சாப்பிட்ற நெல்லிக்காய் இருக்கு இல்லையா அந்த சைஸில் ஒரு ஒன்று இஞ்சு ஆஃப் இஞ்சு அந்த சைஸ் வரும்போது பிஞ்சு வரும்போது ஒரு வாட்டி அடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் வரும்போது அடிச்சிங்கனாக்கா பூக்கள் பழங்கள் வந்து நல்லா பார்க்குறதுக்கு நல்லா பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அதே டைமில் டேஸ்ட்டு மற்றபடி இந்த பூச்சி பிரச்சனை இருக்காது இப்போ இந்த முறையில் மருந்து அடிக்கிறது ஒன்றும் கஷ்டமே கிடையாது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்ட் ஒரு ஒரு விரலே இதை ஆப்ரேட் பண்ணலாம் ரெண்டு விரலில் இது மாதிரி ரொம்ப கடினமாக பண்ணக்கூடாது ரொம்ப ரஃபாக இதை ஹேண்டில் பண்ண தேவையில்லை இதுமாதிரி ஒரு ரெண்டு விரலில் தான் வச்சுருக்குறேன் பாருங்கள் ரெண்டு விரலில் நீங்கள் அப்படி லைட்டாக அழுத்தம் கொடுத்தீங்கனாலே போதும் இந்த ஸ்ப்ரேயர் வந்து நீங்கள் எல்லாருக்குமே யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பூச்செடிகள் இப்போ வீட்டில் இருக்க பூச்செடிகளில் ஏதாவது பூச்சி வந்திருந்தால் கூட காய்கறி பயிர்களுக்கு நம்ம மாடி தோட்டம் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி இதுகளில் பூச்சிகள் வந்தால் கூட இதை க பயன்படுத்தலாம் ரொம்ப இம் சிம்பிளான இது இது வந்து லைஃபும் நல்லா லைஃப் வரும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம எப்போவுமே ஸ்ப்ரேயர் யூஸ் பண்ணோம்னாக்க அடித்து முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஏன்னா அந்த மருந்து ஏதோ டஸ்ட்டான மருந்து ஏதாவது இருந்ததுன்னா அடைச்சிட்டு அது இது பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால் நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டோன்னா ஒரே கேண்டில் நம்மளே ஒருத்தரே அதை பயன்படுத்திட்டு வந்தோம்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப நாள் லைஃப் வரும் இது வரைக்கும் வந்து நம்ம மாமரத்தில் வந்து வரக்கூடிய பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இயற்கை முறையில் எப்படி பண்ணணுங்கிறத பார்த்தோம் அதுக்காக நம்ம இயற்கை பூச்சிக்கொல்லி இப்போ நம்ம இதில் பயன்படுத்தியிருக்கோம் வேப்பெண்ணெய் கருந்த மருந்து கலந்த மருந்து பயன்படுத்தியிருக்கிறோம் இந்த மாதிரி மருந்துகளை பயன்படுத்தி எளிய முறையில் அதாவது இதுக்கு லேபர் தேவையில்லை ஏன்னா நிறைய பேர் மருந்து அடிக்கிறதுக்கு வாய் வாய்ப்பு இருந்தாலும் என்னென்னா லேபரை வச்சு பண்ணணும் ஆள் கிடைக்கலாதுங்கிற பிரச்சனை இருக்குது இதில் லேபரே தேவையில்லை நம்மளே பண்ணிக்கலாம் ஒரு வீட்டில் என்ன ஒரு மரம் ரெண்டு மரம் தான் இருக்க போகுது பெரிய ஏக்கர் கணக்கில் இருந்தால் தான் இந்த ஸ்ப்ரேயர் யூஸ் ஆகாது மற்றபடி ரெண்டு மூணு மரத்துக்கு அடிக்கிறதுனா இந்த ஸ்ப்ரேயர் வச்சு நம்ம மருந்து தெளிச்சிக்கலாம் இதன் மூலம் இந்த இதை பயன்படுத்தி நல்லா பயன்பெறும் மாதிரி கேட்டுக் கொடுக்குறேன் அடுத்த வீடியோவில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மறக்காமல் ஜெயம் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் எங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே உங்களை தேட